புது புது வைரல் வீடியோஸ்களை பார்க்க தமிழ் வைரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கொண்டே இருக்கும் கண்ணடிகை நடிகை மீனாவை யார் யாரெல்லாம் வச்சு செய்தாங்க திரைப்படத்துல நடிக்கும் போது நடிகை மீனா சந்தித்த பிரச்சனைகள்லாம் என்னென்ன அது மட்டும் இல்லாம நடிகை மீனா இன்னைக்கு முன்னணி நடிகை உருவெடுத்திருக்காங்க தமிழ் மொழி மட்டும் இல்லாம தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த நான்கு மொழிகளிலும் நடிகை மீனா முன்னணி நடிகர்களோடு நடித்து புகழ் பெற்றிருக்காங்க மேலும் அவங்க அந்த நடிகர்களோடு தொடர்ச்சியாக நடிப்பதற்கு காரணங்கள் என்ன அவங்களுக்கு மட்டும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் என்ன இப்படி பல விஷயங்களை நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நடிகை மீனாவை பிடிச்சவங்க வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ் சினிமாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நெஞ்சங்கள் என்கிற திரைப்படத்தின் மூலமாக நடிகை மீனா தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானாங்க இவங்க சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் அறிமுகமாகி நாற்பத்தைந்து திரைப்படங்களுக்கு மேலே நடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்து அடல்ட் ஆர்டிஸ்டாக வரைக்கும் தற்போது வரைக்கும் சினிமாவில் நடிச்சு கொண்டு தான் இருக்காங்க நாற்பத்தைந்து வயதாகும் நடிகை மீனா அம்மா கேரக்டரில் மட்டும் நான் நடிக்கவே மாட்டேன் இன்னும் நான் இளமையோடு தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த நிலையில தான் நடிகை மீனாவை பல நடிகர்கள் ஸோ அவங்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க நடிகை மீனாவை ஒரு முறையாவது போட்டுடணும் அப்படின்ட்டு படத்துல எவ்வளோ நடிகர்கள் வந்து முயற்சி செய்திருக்காங்க ஆனா நடிகை மீனா ஒரு சில நடிகர்களுக்கு மட்டுமே ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்காங்க அவங்களோட மட்டுமே ஒரு சில திரைப்படங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க ஒரு சில நடிகர்கள் நடிகை மீனா நடிக்காம ஏமாற்றத்தோட தான் எப்பவும் இருந்துட்டு இருக்காங்க நடிகை மீனா அந்த காலங்களில் இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த் கமல் இவங்களை தொடங்கி தற்போது இருக்கக்கூடிய விஜய் அஜித் பிரசாந்த் என பல நடிகர்களோடு வந்து போட்டி போட்டு நடிச்சிருக்காங்க நடிகை மீனா தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாவதற்கு முன்னாடி டான்சராக இருந்திருக்காங்க அதாவது அவங்களுக்கு பரதநாட்டியம் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பின்னணி பாடுகையாக இருந்திருக்காங்க இரண்டு திரைப்படங்களில் நடிகை மீனாவும் வந்து பாட்டு பாடியிருக்காங்க நடிகை மீனா தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாவதற்கு முன்னாடி அவங்களுடைய பெயர் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரி தான் ஸோ இந்த பெயரை வந்து திரை உலகத்துக்கு அறிமுகமாகிறதுனால மீனா அப்படின்ட்டு ஷார்ட்டாக வச்சுக்கிட்டாங்க சென்னையில தான் நடிகை மீனா வந்து பிறந்திருக்காங்க அப்பா பெயர் துரைராஜ் அம்மா பெயர் ராஜமல்லிகா அப்பா சென்னையை சேர்ந்தாங்க அம்மா கேரள மாநிலம் கண்ணூரை சேர்ந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடிகை மீனா நெஞ்சங்கள் திரைப்படத்தின் மூலமா தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானாங்க அதாவது சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் அறிமுகமாகிறாங்க அப்போ அவங்க எட்டாம் வகுப்பு வரை தான் வந்து படிச்சிருக்காங்க உடனடியாக வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா திரைத்துறையில் பட வாய்ப்புகள் வரும்போது அதை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தொடர்ச்சியாக நடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அப்படி இருந்தும் ஒரு பிரைவேட் கோச்சிங் சென்டரில் சேர்ந்து டென்த் எக்ஸாம் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு நடிகை மீனா ஒரு டிகிரியாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மீண்டும் பிரைவேட் கோச்சிங் சென்டரில் அதாவது மாஸ்டர் ஹிஸ்ட்ரி என்கிற ஒரு டிகிரிக்காக மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் கோச்சிங் சென்டர் மூலியமாக படித்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க நடிகை மீனா தமிழ் மொழியில் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் அறிமுகமானதுடன் அதற்கு பிறகு அடல்ட் ஆர்டிஸ்டாக உருவெடுக்கும் போது அவங்களுக்கு முதன் முதல்ல தெலுங்கில் நிறைய வாய்ப்புகள் வந்தது தெலுங்கில் நடிகை மீனா தமிழில் காமிச்ச கவர்ச்சியை விட அதிகமாக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க மீனாவின் கவர்ச்சியில் மயங்கிய தெலுங்கு திரையுலகை சார்ந்த பாலையா ஸோ இவர் என்டிஆர் மகன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனாவோட வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் தெலுங்கு திரையுலகத்துக்கு தெரிய வர மற்ற நடிகர்களும் மீனாவோட எப்படியாவது வந்து ஒரு முறையாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வந்து தொடர்பில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து முயற்சி செய்திருக்காங்க நடிகை மீனா தெலுங்கு திரையுலகை சார்ந்தால் முன்னணி நடிகர்களோடு வந்து நிறைய திரைப்படங்கள் வந்து போட்டி போட்டு நடிச்சிருப்பாங்க இவங்க தமிழ் திரை உலகோட தெலுங்கு திரையுலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ரசிகர்களும் வச்சுருக்காங்க அதிக வெற்றி திரைப்படங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க காரணம் என்னென்னா முன்னணி நடிகர்களோட வந்து இவங்க ஈஸியாக வந்து அட்டாச்சு ஆகிட்டாங்க அதற்கு பிறகு நடிகை மீனா கன்னடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவிச்சந்திரன் என்கிற ஒரு இயக்குனரோடு ரொம்ப ஒரு நெருங்கிய ஒரு தொடர்பில் இருந்திருக்காங்க அதாவது அந்த இயக்குனரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிக்கக்கூடிய நடிகைகள் அதாவது கதை சொல்வதற்கு முன்னாடியே எந்த ஒரு நடிகையாக இருந்தாலும் சரி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து முடிச்சிருவாங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடிகை வந்து திரைப்படத்தில் வந்து கமிட் பண்ணுறது அதற்கு பிறகு நடிக்க வைக்கிறது மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாமே செய்வாங்களாம் அப்படியா கன்னடத்தில் பிரபல நடிகையாக இருந்த பிரியங்கா திரிவேதியை அந்த இயக்குனர் நல்லா வச்சு செய்திருக்காங்க ஸோ மீனாவை சொல்லவா வேண்டாம்
மற்ற ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்ல போயிட்டு அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து சினிமா அவளை வந்து சாதிக்க முடியாது நடிகை மீனா மட்டுமே சவுத் இந்தியாவில் இருக்கின்ற முன்னணி நடிகர்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டி போட்டு நடிச்சிருப்பாங்க அந்த அளவிற்கு வந்து முன்னணி நடிகர்களோட வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது பாமன்லாலோட நடிகை மீனா வந்து நிறைய திரைப்படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் மீண்டும் நடிகை மீனா தான் என்னுடைய படத்தில் நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள தான் அந்த படத்தில் வந்து போடணும் அப்படின்ற மாதிரியும் மோகன்லால் வந்து சிபாரசு செய்வாராம் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர்கிட்ட அப்படி தான் திருஷ்யம் டூ என்கிற திரைப்படத்தில் நடிகை மீனா மீண்டும் வந்து மோகன்லாலோட வந்து இணைஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த திரைப்படமும் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி வந்து பெற்றிருந்தது நடிகை மீனாவிற்கு மோகன்லாலோட ஒரு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் விமர்சனங்கள்லாம் வந்து எழுந்தது அதே மாதிரி தான் மம்முட்டி ஸோ இவரோடையும் வந்து மீனா வந்து நிறைய திரைப்படங்களை வந்து நடிச்சிருக்காங்க அதற்கு பிறகு நடிகை மீனாவை தமிழ் சினிமாவில் சொல்லவே வேண்டாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து வச்சு செய்திருந்தாங்க அதாவது நடிகை மீனா இல்லாமல் நடிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நடிகர்கள் வந்து இயக்குநர்கள்கிட்ட வந்து மீனாவை போடணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வகையில் தான் சரத்குமார் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டாமே திரைப்படத்தில் நடிகை மீனா வந்து நடிச்சு ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மீனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டாமில் சரத்குமாரோட வந்து பேராக வந்து நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளே வந்து இருக்கின்ற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நிறைய விமர்சன ரீதியாக வந்து பேச வச்சுருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகை மீனா அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபேமஸ் ஆன உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் அவங்களுக்கு ஹீரோயின் வாய்ப்புகள்லாம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அப்போ வந்து சின்ன வயசில் தான் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் ஸோ சின்ன சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பயன்படுத்திகிட்டே வந்து பிறகு அவங்களுடைய திரைப்படங்களே வந்து ஹீரோயினாக வந்து மாற்றிக்க முயற்சி செய்திருந்தாங்க ஸோ அந்த வகையில் தான் நடிகை ரஜினிகாந்த் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனா வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக அவருடைய படத்தில் வந்து நடிச்சிருப்பாங்க அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஜினிகாந்த் மீனாவோட வந்து ஜோடி போட்டு வந்து நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ யஜமானா இருக்கட்டும் அதற்கு பிறகு முத்துவா இருக்கட்டும் வீராவா இருக்கட்டும் இது போன்ற திரைப்படங்களில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீனாவோட அதிகமான ஒரு நெருக்கத்தை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இதுவும் வந்து விமர்சன ரீதியாக வந்து பெரிய அளவில் வந்து பேசப்பட்டிருந்தது அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகை மீனா வந்து தமிழ் சினிமாவில் பார்த்து வெற்றி கொடி கட்டி ஒன்னருகே நான் இருந்தால் பாரதி கண்ணம்மா மூன்று திரைப்படங்களையும் நடிகை மீனா தொடர்ச்சியாக பார்த்திபனோடு போட்டி போட்டு நடிச்சிருப்பாங்க அதில் மீனாவுடைய நெருக்கம் ஒன்னருகே நான் இருந்தால் இந்த திரைப்படத்தில் அதிகமாக வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய அந்த ஒரு நெருக்கம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமர்சன ரீதியாக வந்து பெரிய அளவில் வந்து பேசப்பட்டிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகை மீனாவிற்கும் பார்த்திபனுக்கும் ஒரு ரகசிய வந்து உறவு முறைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் விமர்சனங்கள் வந்து எழுந்தது அந்த நேரத்தில் அடுத்ததாக நடிகை மீனா விஜயகாந்த் நடிப்பில் வெளியான சேதுபதி ஐபிஎஸ் திரைப்படத்தில் விஜயகாந்திற்கு மனைவியாக வந்து நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த திரைப்படத்தில் விஜயகாந்தோட வந்து நடிகை மீனா வந்து நெருக்கம் வந்து அதிகமாக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு நெருக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நடிகர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வந்து வெறுப்பை வந்து ஏற்படுத்தி இருந்தது காரணம் என்னென்னா விஜயகாந்த் அந்த நேரத்தில் வந்து புகழின் உச்சத்தில் இருந்திருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விஜயகாந்த் வந்து நடிகைகள் விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப வந்து ஜெனினாக வந்து நடந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனா அவரோட வந்து நெருக்கம் காட்டுவது வந்து மற்ற நடிகைகளுக்கும் நடிகர்களுக்கும் வந்து பிடிக்கல அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்தோட வந்து சேர்த்து மீனாவை வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து விமர்சனம் வந்து செய்திருந்தாங்க ஸோ இது போல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகை மீனா வந்து தமிழில் வந்து நிறைய விமர்சனங்களை வந்து சம்பாதிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகை மீனா தமிழில் வந்து இளம் நடிகர்களான பிரசாந்தா இருக்கட்டும் அதற்கு பிறகு அஜித்தா இருக்கட்டும் நீ விஜயா இருக்கட்டும் அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சரத்குமார் பிரபு ஜெயராம் இது போன்ற நிறைய நடிகர்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கிசு கிசுக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஸோ இவங்க வந்து முன்னணி நடிகராக வந்து உருவெடுப்பதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய முன்னணி நடிகர்களோடு வந்து மீனா வந்து ரொம்ப வந்து நெருக்கமான காட்சிகள்லையும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வந்து சேர்ந்து நடிக்கும் போது அந்த திரைப்படங்கள் வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து விமர்சன ரீதியாகவும் சரி ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜும் சரி ஸோ அவங்க வந்து எதிர்பார்த்ததை வந்து பூர்த்தி செய்ததுனால நடிகை மீனாவுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகள்லாம் வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில முக்கிய நடிகர்கள்லாம் வந்து மீனா வந்து நடிக்கணும் எங்களோட வந்து பேரா அப்படின்ட்டு அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனர்கிட்ட தயாரிப்பாளர்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம் காரணம் என்னென்னா
மேலும் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நடிகைகள்லாம் வந்து யாரோட வந்து தொடர்பில் இருக்காங்க யாரை வந்து காதலிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிய வருது ஆனால் மீனாவோட வந்து நிறைய நடிகர்கள் வந்து போட்டி போட்டு நடிச்சிருந்தாலும் அவங்கள வந்து திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு எந்த ஒரு நடிகருமே வந்து முன் வரலை கடைசியாக நடிகை மீனா பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரை தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து திருமணம் வந்து செய்துக்கிட்டாங்க ஸோ மீனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரைத்துறையில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சந்திச்சிருக்காங்க நிறைய சவால்களை வந்து எதிர்நோக்கியிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் திரைத்துறையை சார்ந்த ஒருவரை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளாம வெளியிலேருந்து திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள்லாம் வந்து எழுந்தது ஆனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து திரை உலகத்தில் பெருசாக வந்து கண்டுக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் வந்து சோஷியல் மீடியாவுக்கெலாம் வந்து பெரிய அளவில் ஆக்டிவாக இல்லாததுனால நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமல் இருந்தது நடிகை மீனாவோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நடிகர்கள்லாம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து தெரிய வந்திருக்கும் அடுத்ததாக நடிகை மீனாவோட வந்து தொண்ணூறு இடைப்பட்ட காலங்களில் வந்து எந்தெந்த அரசியல் பிரபலங்களோட வந்து அவங்க வந்து கண்டக்டில் இருந்தாங்க ஸோ பத்திரிகைகளில் வந்து வெளியான தகவல்லாம் அந்த நேரத்தில் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த அடுத்து வருகின்ற வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற சினிமா அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன் பார்க்க தமிழ் வேரல் சேனலில் சப்ஸ்கிர